student today we see fourth class second chapter Aesop's fables and in that fables we see first fable the stag at the pool student aaj hum dekhenge fourth class ki लेसन टू का पहली फेबल्स जिसका नाम है फेबल्स यानी कहानी लोक कथा जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो पहली लोक कथा है द स्टैग एट द पुल स्टैग स्टैग जो है वो एक जानवर है जो मेल हिरन हम कहेंगे उसको हम स्टैग कहते हैं Okay then start One day a beautiful stag came to a pool of clear water as he bent down to drink he saw his own reflection on the water Ek din kya hua ki ek bahut hi acha hiran ek pool ke paas aaya जो बहुत ही प्यासा था और पानी पीने के बहाने वो पुल के पास आया पुल मतलब तालाब हम कहते हैं तो वो जैसे ही बैंड हुआ बैंड यानी झुका पानी पीने के लिए झुका तो उसकी ऑन रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्लेक्शन मींस उसकी खुद की प्रतिमा यानी हम जैसे आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा हमको नज़र आता है तो वो एक रिफ्लेक्शन होता है ठीक उसी तरह वो जैसे ही पानी पूरने पानी पीने के लिए मुड़ा तो उसको खुद की परछाई हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन प्रतिमा उसको नज़र आई पानी में ही वॉज डिलाइटेड डिलाइटेड मतलब बहुत ही खुश हुआ वो ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही कैप्ट लुकिंग एट His own reflection. तो वो पानी पीने तो बहुत ही प्यासा था लेकिन पानी पीने वो उसने छोड़ दिया और वो खुद को देखने निहारने लग गया और मन ही मन वो उसने कहना शुरू कर दिया कि हाउ हैंडसम आई लुक हैंडसम एक हैंडसम और ब्यूटीफुल इसमें बच्चों पर फ़र्क होता है ब्यूटीफुल ये वर्ड होता है ये गर्ल्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही सुंदर मैं बहुत ही सुंदर हूँ कहने के लिए आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल तो वो ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे और बॉयज़ लोग बाय बॉयज़ कहेंगे आई एम हैंडसम बॉय तो ठीक उसी तरह यहाँ पर हाउ हैंडसम आई लुक तो वो खुद को कहने लगा कितना मैं सुंदर दिखता हूँ ही सेड हिम सेल्फ हाउ ब्यूटीफुल आर डिज कर्विंग एंटलर्स एंटलर्स जो उसके सर पर हम पिक्चर में देखते हैं कि जो सिंग जो होते हैं वो उनको कहता है कि वो मेरे जो ब्यूटीफुल सिंग जो है कितने बहुत ही अच्छी तरह से नजर आते हैं हाउ दे एड टू माई ब्यूटी हाउ ग्रेसफुल दे लुक तो वो मेरे सुंदरता में और बढ़ोतरी करते हैं कितने बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर नजर आते हैं देन He moved nearer and saw his legs reflected in the pool. He was quite disgusted. Look at my legs! Oh, they are so ugly, all spindly with small, small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. तो वो खुद को बहुत ही जब वो ऊपर जब सर के ऊपर उसके सिंग देखता है तो बहुत ही खुश नज़र आता है बहुत ही डिलाइटेड मतलब बहुत ही खुश नज़र आता है पर जब वो उसके पैरों को उसकी नज़र उसके पैरों पे ऊपर जाती है तो वो बोलता है क्या मेरे पैर है हम अगली अगली का मतलब होता है बहुत ही बदसूरत तो वो खुद को बोलता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल एंड अगली so these are the opposite words beautiful and ugly so you uh, remind it these two words beautiful and ugly to yahan par hum dekhte hai ki jo 
पैर जो है वो उसको खुद को बोलता है कितने बदसूरत मेरे इतने छोटे छोटे पैर जो है क्या इन गॉड ने मुझे नेचर नेचर यानी गॉड को ही बता रहा है ये कुदरत ने मुझे क्यों इतने छोटे छोटे पैर दिए हैं देखो मेरे एंटलर्स तो देखो कितने बहुत ही बढ़िया सा है करके वो खुद को बता रहा है एंड देन वॉट है नेक्स्ट एज ही वॉज ब्रूडिंग ब्रूडिंग इन हिज वे द स्टैग हर्ड एन एरोज गोइंग स्विश एक्रॉस द पुल और जब वो वापस आ रहा था तो उसके जब उन्होंने सुना कि वहाँ से तीर का जो आवाज़ है उनको सुना ही पड़ा करके मतलब कोई भी आवाज़ उनको आता है तो यान स्विश जो है ये एक एक आ, तीर का तीर का आवाज़ आ रहा है तो वो जैसे वापस वापसी में आ रहा था तो उन्होंने तीर का आवाज़ सुना ही दिया एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप एन स्कैंट ऑफ हंटर्स और उसी समय उनको शिकारियों की भी आवाज़ें सुनाई देने लगी विथ अ क्वेक टर्न ही बाउंडेड अवे और जैसे शिकारियों और वो तीर का आवाज़ जैसे सुनाई दिया तो वो बाउंडेड अवे ही बाउंडेड अवे मीन्स वो बहुत ही तेज जितना हो सके उतनी तेज़ी से वो वहाँ से भाग निकला क्योंकि उसकी जान उसको खुद को प्यारी थी एंड ही बाउंडेड अवे हीज लेग्स कैरिड हिम स्वेफली इन टू द फॉरेस्ट जो वो पैरों की वो बुराई कर रहा था अभी वो वही पैर उसको बहुत ही तेजी से वो फॉरेस्ट में उसको ले जाने लगे द हंटर्स वेयर हॉट ऑन हिज ट्रायल बट दे वेयर नो मैच हिज स्पीड तो इतने तेजी से वो भागा वो हिरन की वो उसकी जो स्पीड जो थी उसके बहुत स्पीड होने की वजह से शिकारी भी उस स्पीड में वो मैच नहीं कर पाए और वो जंगल में चला गया सुन द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड फार बिहाइंड का मतलब होता है बहुत ही दूर तक छोड़ दिया उसने मतलब कौन उनके पीछे थे शिकारी उसके पीछे थे तो स्टैग जो था अभी अच्छी तरह से जंगल में पहुँच गया था and next paragraph we see here sap and out of the hunter's reach the stag slow down suddenly without realizing it he walked into a thicket aur wo usko lag raha tha ki chalo ab jaan chuti abhi hum to bach gaye shikariyon se shikariyon ke jangal se hum to bach nikle तो उसको यही फील हो रहा था सेफ सेफ का मतलब मतलब होता है सुरक्षित तो शिकारियों से पहुँच से हम तो सुरक्षित पहुंच गए और इसी कारण उन्होंने द स्टैग स्लो डाउन दो स्टैग जो है हिरन जो है बहुत ही स्लो हो गया सडनली अचानक विदाउट रियलाइजिंग उसको कुछ समझ में आया ही नहीं ही वॉक्ड इन टू अर थिक और वो चलते चलते बहुत ही तेज झाड़ियों में वो फंस गया दे वेयर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टूगेदर एंड अलास द सेम एंड विथ द सेम द सेम एंड लॉस ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गट कॉट इन दिक ग्रोथ और वो जो एंटलर्स यानी उसका सिंक वो बहुत ही बढ़ाई कर रहा था मेरे सिंक ऐसे है वैसे कर रहा था अभी वो वही सिंक्स वो ब्रांचेस यानी टहनियों के बीच वो अटक गए हैं और वो कुछ समझने से पहले ही वहाँ पर वो झाड़ियों में अटक गया है यहाँ पर वर्ल्स आया है ए एल ए एस अलास हम कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं अरे रे रे कोई भी हम दुख का जो शब्द यूज करते हैं तो अरे रे इतना बहुत ही बुरा हुआ ऐसे करते हैं सेम वर्ड्स हियर इज अलास इज द एक्सप्रेशन इन इंग्लिश ऑल्सो वैन वी एक्सप्रेस सैडनेस दैट टाइम यू यूज अलास सो हियर ऑल्सो स्टैग ऑल्सो सेज अलास द सेम एंड लर्स विच वो ही वॉज सो प्राउड एंड गॉट इन द थिक ग्रोथ और हम देखते हैं कि वो झाड़ियों में अभी अटक गया है द स्टैग ट्राई टू शेक हिमसेल्फ फ्री बट 
the more he struggled the more in a entangled his antlers got in the branches once again the stag could hear the hunters drawing close and grew afraid at last with a great difficulty he managed to free his antlers and bounded away aur akhikar wo bahut hi tez wo कोशिश कर रहा है निकलने की कौन कैसे कोई मदद नहीं कर सकता और जैसे ही वो कोशिश कर रहा था उसी वक्त फिर से वो शिकारियों का आवाज़ सुनने लगा और वो बहुत ही घबरा गया और ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बहुत ही परेशानी में उसने वो बहुत ताकत लगाकर वो एंटलर जैसे तैसे फ्री कर लिए वो निकल गया एंड बाउंडेड हो गई और वो वहाँ से दूर भाग गया फिर एंड नेक्स्ट ही सेज I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very things that are most useful to us. और वो चलते चलते यही कहता है कि मैं कितना मैं कितना मूर्ख था कुछ जो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इन पैरों की कितनी बुराई कर रहा था और वो एंटलर्स जो कुछ काम के नहीं उसके में बढ़ाई कर रहा था आज एंटलर्स जो थे वो ही मेरी जान ले रहे थे लेकिन मैं पैरों की कितनी बुराई कर रहा था आज पैरों ने ही मेरी मौत से मुझे बचा लिया डेथ मीन्स मौत तो मौत से मुझे बचा लिया एंड लास्ट लाइन वेरी ऑफन वी डिसक the very things that are most useful to us hum duniya mein yahi dekhte hai ki koi bhi cheez humko bahut hi bad surat aur buri nazar aati hai aakhir kar wohi humko bahut hi kaam mein aa jati hai to isme bahut sara bahut bada message chhupa hua hai ki koi bhi hum dekhte hai ki ye kuch kaam nahi aayega ye kya kar sakta hai wo kya kar sakta hai पर हम देखते हैं कि आगे चलकर वही चीज़ हमको काम में आ सकती है और जो हमको जिस पर हम बोलते हैं कि ये इससे बहुत ही काम की चीज़ है बहुत ही ये आ, हमें काम देगा पर वही चीज़ हमको बहुत दुविधा में डाल सकती है फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं कि मोबाइल यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात है पर अगर वो मोबाइल हरदम अच्छे ही हमेशा यूज़ करते है, रहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत वाला काम हो सकता है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो पर वही मोबाइल हम अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं तो वो काम हमको बहुत ही हमारा काम आसान कर सकता है सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट स्टोरी थैंक यू वंस अगेन